ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம சேனலில் பிஜிடிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்காக தொடர்ந்து வீடியோஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கோம் எல்லா யூனிட்டுக்கும் ப்ரிப்ரேஷன் டிப்ஸு தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கேன் ஓவராலாக எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு ப்ரிப்ரேஷன் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் என்னென்ன சிலபஸ் எப்படி சிலபஸ் எப்படி இருக்கும் என்னென்ன புக்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் சிங்குலாரிட்டிஸில் இருந்து கடைசி வரைக்கும் ரெசிடியூஸ் வரைக்கும் ஃபுல்லாக எல்லா ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலை அப்படின்னா கமெண்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்கள் கட்டாயமாக எல்லா வீடியோவுமே நீங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒருவேளை நீங்கள் செல்ஃபாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா கூட என்னுடைய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சேனலுக்கு நியூவாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் ஆட் ஆகிக்கோங்க என்னுடைய இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என்னுடைய ஓவிஎம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதில் எல்லா விதமான ப்ரிஸ்கிரைப்டு புக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பிஜிடி ஆப்பிக்கு தேவையான எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் அது எல்லாமே நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸில் கேட்ட ஒரு நாலு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை நான் இதில் சால்வ் பண்ணி காட்டப்போகிறேன் இது எல்லாமே யூனிட் டு அனாலிசிஸில் உள்ள கொஸ்டின்ஸு எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு மேக்ஸிமம் கேட்டிருக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு எப்படி மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டு எந்த பாயிண்டில் அது மேக்ஸிமம் அல்லது மினிமம் அச்சீவ் ஆகுது அப்படின்னு முதல்ல கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அதில் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் மினிமம் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் மேக்ஸிமம் அட்டைன் ஆகும் அந்த பாயிண்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த பாயிண்டை கொண்டு அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கணும் எந்த பாயிண்டில் மேக்ஸிமம் மினிமம் வருது அப்படின்னு நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிங்க த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சரியா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போடுங்க த்ரோட்டை நம்மளுக்கு த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ பாயிண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் கிடைக்குது த்ரீ கமா ஃபைவ் கிடைக்குது பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு த்ரீ கமா ஃபைவ்னு கிடைக்குது இப்போ நீங்கள் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிங்க சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சரியா இப்போ எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் த்ரீ போடுங்க த்ரீ போட்டிங்கன்னா எயிட்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸுக்கு த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன வருது லெஸ் தேன் ஜீரோ வருது லெஸ் தேன் மைனஸ் சிக்ஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ வருது எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஃபைவ் போடுங்க ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா முப்பது மைனஸ் நா இருபத்தி நாலு ஆறு கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ வருது அப்போ நம்மளுக்கு எதில் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ வந்தால் மினிமம் லெஸ் தேன் ஜீரோ வந்தால் மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் தான் கேட்டிருக்கு அப்போ லெஸ் தேன் ஜீரோ எந்த பாயிண்டில் வந்திருக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படிங்கிற பாயிண்டில் நம்மளுக்கு என்ன செய்திருக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ கிடச்சி சரிதானா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ப்ராப்ளம் இது வருஷா வருஷம் இந்த மாடலில் ஒரு கொஸ்டின் என்ன செய்திருக்காங்க கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க இந்த மாடலில் கட்டாயமாக பார்த்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணுறது லிமிட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு இன்டிட்டர்மினேட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்டிட்டர்மினேட் ஃபார்ம் தமிழில் தேரப்பெறாத வடிவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் ஜீரோ பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி பவர் ஜீரோ ஜீரோ பவர் இன்ஃபினிட்டி இப்படி எல்லாம் இருக்கும் மீனிங்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா வி ஹாவ் டு அப்ளை லோபிட்டால் தேரம் நம்ம என்ன செய்யணும் லோபிட்டால் தேரத்தை அப்ளை பண்ணணும் லோபிட்டால் தேரத்தை அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம யூஸ்வலாக யூ பை வி மெத்தடில் இருந்ததுன்னா நம்ம யூ பை வி மெத்தடில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் லோபிட்டால் தீரத்தில் மேலே தனியாக கீழே தனியாக என்ன செய்துக்கலாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் லிமிட்டை அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதுதான் என்னது லோபிட்டால் தீரம் லோபிட்டால் தீ
இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்க லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ லிமிட் அப்ளை பண்ணி பார்த்துருவோம் செகண்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்க டூ பவர் ஜீரோனா ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஜீரோ அப்போ ஜீரோ பை ஜீரோ ஃபார்மில் வருது அப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம கீழே தனியாக மேலே தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் டூ பவர் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் என்னது டூ பவர் எக்ஸ் இன்டு லாக் டூ டூ பவர் எக்ஸ் இன்டு லாக் டூ மைனஸ் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோ ஆகிடும் கீழே ஒன் சரிதானா சரியா நம்மளுக்கு இப்போ புரியுது இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணலாமா இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ பவர் ஜீரோ இன்டு லாக் டூ இன் டூ பவர் ஜீரோ ஒன்னா அப்போ ஆன்சர் என்னது லாக் டூ தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் லாக் டூ தான் சரிதானா அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்க எஸ்யூட்டபிள் பாயிண்ட் ஃபார் ரோல்ஸ் தியரம் அப்படின்னு கேட்டுருக்கேன் அப்போ ரோல்ஸ் தியரத்துக்கு நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் ஸ்டேட்மெண்ட் தெரியணும் ரோல்ஸ் தியரத்துக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா எஃப் இஸ் கண்டினியூவஸ் கண்டினியூவஸ் அட் இன்டர்வல் ஏக்கமா பி டிஃபரன்ஷியபிள் இன் செக்மெண்ட் ஏக்கமா பி தேர் ஃபோர் தேர் எக்ஸிஸ்ட் சி பிலாங்ஸ் டு ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏக்கமா பி சச் தேட் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு என்னது சீரோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சீரோ இதுதான் என்னது நம்மளுடைய ரோல்ஸ் தியரம் இப்போ நம்ம ரோல்ஸ் தியரத்தை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்குன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு யூவி இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஒன் சரியா ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் எக்ஸ் இதுதான் என்னது நம்மளுடைய எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ எக்ஸ் இப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சீரோனு போடணும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சீரோனா ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ சி ஈக்குவல் டு சீரோ அப்போ டூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஏ ப்ளஸ் பி பை இதுதான் என்னது நம்மளுடைய ஆன்சர் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ கரெக்டா அடுத்தது திரும்பவும் நம்ம என்னதான் செய்ய போகிறோம் லோபிட்டால் தீரத்தை அப்ளை பண்ண போகிறோம் லிமிட் தான் கேட்டிருக்கு லிமிட் கேட்டாலே மோஸ்ட் ப்ராபபிளி லோபிட்டால் தீரம் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான் கொஸ்டின் இருக்கும் இது எல்லாமே டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்க அப்ளை பண்ணிங்கன்னா பை மைனஸ் பை 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 சைன் பை பை மைனஸ் பை எவ்வளவு ஜீரோ கீழே சைன் பை ஜீரோ ஜீரோ பை ஜீரோ வருது இப்போ நம்ம நியூமரேட்டர் தனியாக டினாமினேட்டர் தனியாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் நியூமரேட்டரை தனியாக டினாமினேட்டர் தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா லிமிட் இஸ் அ டென்ஸ் டு பை லிமிட் இஸ் அ டென்ஸ் டு பை இஸ் அட் மைனஸ் பை இஸ் அட்டுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன் பைக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோ கீழே எப்படி இருக்கு இஸ் அட் சைனி செட் இருக்கு அப்போ யூஇ மெத்தட்ல பண்ணணும் அப்போ இஸ் அட் இன்டு காஸ் இஸ் அட் ப்ளஸ் காஸ் இஸ் அட் இன்டு இஸ் அட்டுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன் இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்க ஒன் பை பை காஸ் பை இஸ் அட் சைன் இஸ் அட் இல்லையா இஸ் அட் காஸ் இஸ் அட் கரெக்டு இஸ் அட் காஸ் இஸ் அட் லிமிட் இன்னொருத்த இன்னொரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் லிமிட் இஸ் அட் டென்ஸ் டு பை லிமிட் இஸ் அட் டென்ஸ் டு பை மேலே பை இஸ் அட்டுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன்று கீழே கீழே யூவி மெத்தடில் பண்ண போகிறேன் இஸ் அட் காஸ் இஸ் அட் சரியா இஸ் அட்டை வச்சுட்டு சைன் இஸ் அட்டுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் காஸ் இஸ் அட் ப்ளஸ் சைன் இஸ் அட்டை வச்சுட்டு இஸ் அட்டுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் என்னது ஒன் இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்க லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை பை காஸ் பை ப்ளஸ் சைன் பை சரியா பை காஸ் பை ப்ளஸ் சைன் பை அதாவது இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா சைன் என் பை இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் ஆல் என் பிலாங்ஸ் டு இஸ் அட் இந்த ரிசல்ட் எல்லாம் நம்மளுக்கு நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும் சைன் என் பை இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் ஆல் என் பிலாங்ஸ் டு என்னது இஸ் அட் இஸ் அட்டுக்கு பை டூ பை த்ரீ பை ஃபோர் பை மைனஸ் ஃபோர் பை என்ன போட்டாலும் நம்மளுக்கு என்னது தான் ஜீரோ தான் இதே இது காஸ் என் பை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மைனஸ் ஒன் பவர் என் என் பிலாங்ஸ் டு எங்க எடு அதாவது காஸ் பை வந்து என்னது மைனஸ் ஒன் காஸ் டூ பை என்னது 
நீங்க <laughs> அதனால தான் நான் வந்து அனாலிசிஸில் பெரிய அளவில் சேஞ்சஸ் இருக்காது நான் சிலபஸில் சேஞ்சஸ் இருக்குமா என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அந்த கிரீடை பார்க்கலை அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா கட்டாயமாக அந்த பிளேலிஸ்டில் போய் பாருங்கள் இதில் வந்து சி அனாலிசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு பெரிய அளவில் சேஞ்சஸ் இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் அனாலிசிஸில் உள்ள ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸாக சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நம்ம வந்து சிலபஸில் சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோட்டலாக ப்ரிப்பரேஷனுக்கு அப்படியே போடாமல் நம்மளுக்கு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக சேஞ்ச் ஆகாது அப்படிங்கிற போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து படிச்சுட்டே இருக்கலாம் அப்படி படிச்சுட்டே இருந்தோன்னா சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் வரும்போது அதை மட்டும் நம்ம அப்டேட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன செய்கிற முடியும் எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆகிட முடியும் அதனால் டோட்டலாக ப்ரிப்ரேஷன் அப்படியே கிடப்பில் போடாமல் கண்டினியூவஸாக ப்ரிப்ரேஷன்லேயே இருங்க சிலபஸில் சேஞ்சஸ் வந்தாலும் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான் இருக்கும் நம்ம சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் சில இடங்கள்லாம் மாற்றவே என்ன செய்ய முடியாது முடியாது ரியல் அனாலிசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே மாற்றுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அல்ஜிப்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய சேஞ்சஸ் வரவே வரது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ஆட் பண்ணால் தான் உண்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் கண்டினியூஸ் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தொடர்ந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்களுடைய சக்ஸஸ் ரேட்டை என்ன செய்யும் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் சரியா அதனால் கண்டினியூஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் மற்றபடி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்தாலும் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் பிஜி டிஆர்பி மேத்ஸுக்கான ஆன்லைன் கோச்சிங் கிளாஸஸ் நடத்திட்டுருக்கேன் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ண வேண்டியாமல் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கிளாஸஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் என்னுடைய பிளேலிஸ்டையும் ஷார்ட்ஸையும் பார்த்துட்டு நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கிளாஸஸ் வந்து ரெக்கார்டட் வீடியோஸாக கொடுப்பேன் நீங்கள் எப்போனாலும் பார்த்துக்கலாம் வீக்லி ஒன்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் இருக்குது எம்சிக்யூஸ் பேட்ச் இருக்குது டெஸ்ட் பேட்ச் இருக்குது எது வேணும்னாலும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கிளாஸஸ் வந்து நீங்கள் திரும்பவும் நான் சொல்லக்கூடியது கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரிப்பரேஷனை மட்டும் விட்டுறவே விட்டுறாதீங்க நீங்கள் செல்ஃபாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் சரி எங்கேயாவது இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் சரி கண்டினியூவஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லைன்னா இன்னும் டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸாவது படித்தா மட்டும் தான் கிளியர் ஆகும் அட்லீஸ்ட் இப்போ இருந்தால் ப்ரிப்ரேஷனாக ஆகிடுங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெலகிராம் குரூப் கொடுத்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என்னுடைய ஓவிஎம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ப்ரிஸ்கிரைப் புக் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து எல்லா ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் சிஎஸ்ஆர் நெட்டுக்கு பிஜிடிஆர்பிக்கு எல்லாருக்குமே கொடுத்துருக்கேன் இல்லை சிஎஸ்ஆர் நெட்டுக்கும் கிளாஸஸ் இருக்குது சிஎஸ்ஆர் நெட்டு டுகெதர் வித்து பிஜிடிஆர்பி ஒன்ஸ் ஃபீஸ் பே பண்ணி ரெண்டு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அது அந்த ஆப்ஷன் வேணும்னாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சேனலுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்